höra hur klimatet är i Danmark och i England. Då kan man fråga sig hur är det är i Norge. Det ska nästa talare svara på. Han heter Björn Jensen och är digitalradiogivare på NRK. Han sitter också i styrelsen på World DMB. Jeg skal ikke snakke om masse muligheter med slides og om interaktive muligheter i dag og så videre. Jeg skal heller ikke snakke om DNB og mobil-TV. Men dere må veldig gjerne spørre om det etterpå, for det er ting jeg har jobbet veldig mye med i løpet av de siste par årene. Jeg skal derimot gi dere et lite innblikk i hvordan det ser ut i Norge. Og hvordan situasjonen er der nå. I Norge så har vi et noe som heter Digitalradioutvalget, som er nesten det samme som DRDB. Ikke helt, det er ikke like kommersielt, men det er altså alle aktørene, hvor NRK da er Public Broadcaster, men vi har også P4, som er den aller største kommersielle radiostasjonen. Vi har Radio 2 Digital, og vi har Telenor eller Nordkring som bygger nettverkene. Vi samarbeider om å få dette til å lykkes i Norge, og vi er, selv om NRK har flest radiostasjoner, så er det kommersielle er med. De preger hele tiden, de preger utviklingen. Dette er Norge. Er det akkurat? Det er bare et problem, og det er at det er noen som bor her nede. Og dette er en dal som går rett og rett, og det er ikke så veldig lett å bygge et terrestrielt nett som når helt nede dit. Dette er Vanstedt. Disse som bor på den gården her, de skal også ha digital radio og digital TV. Det gir oss noen små utfordringer. Norsk fjellandskap. Det er vaktlut, men det er vanskelig å dekke. Da trykker jeg på den opp og ned på natten, og da skal jeg trykke på... Ja, sånn. Det er jo sånn at for å få en sånn krakk, til å stå på tre ben, så må disse tre benene være like lange. Det er en fordel. Lenge i Norge så hadde vi radiokanaler. Vi hadde bygget ut et nettverk. Det var to av de benene. Det tredje benet som var radiomottakerne, det fattet. Da ble det veldig haltende, og ingen gjorde så veldig mye for å få i gang med dette her. Det kan vi også si nå, at for å få dette her til å lykkes, så må vi ha frekvenser. Vi må ha et tilgang på de frekvensene. Og for enkelte teknologier så er det veldig vanskelig med sekvenser på svært mange år. Da har man spørsmålet, skal man begynne nå, eller skal man vente til 2012 eller lenger? For å få lov til å tenne disse radiostasjonene som vi har, så må vi ha konsesjoner, myndighetene. Departementene må gi konsesjoner til de, enten via å selge frekvenser, eller ved å gi konsesjoner på på sånn skjønnhetsmessig hensyn og kulturelle aspekter. Og det tredje, det er jo at publikum må ha et... Det må finnes en demand i publikum for å ville ha dette her. Og vi som er kirkater, vi må levere innhold. La oss se litt om på analog radio i Norge. Vi har altså vår public broadcaster som tilsvarer SR, SVD og på sett og vis UR. Også i samme sleng. Vi har tre nasjonale radiokanaler, og det er splittet opp i 20 regioner. Det kommersielle, der er det to stykker, T4, som har vært i veldig mange år, og Kanal 24, som fikk en ny FM-konsesjon for noen år tilbake. Det er så vidt de greier å overleve. Reklamepenger for en kommersiell radiokanal er det så vidt de greier å overleve. Tenk på det når noen snakker om at vi kan tilby 40 livskjenser ved å opp. Ok. Og så har vi lokalradioer, ca. 170 konsesjoner utover på vår. Sånn ser dette aller siste faste flekkene her nå. Det er sendere. Vi har altså på NRK P1 som tilsvarer SR T4, så har vi 1200 sender. 
Og da kan du jo tenke dere da, hvis vi skal lede i NRK, for da er vi som betaler hyre for dette nettet, hvordan skal vi betale to nettverk? Det er ikke mulig. Jeg skal bare vise dere disse salgstallene. Og det er ikke det at det er spesielt imponerende salgstall. Men det viser at det er på vei oppover. Det som er viktig for oss, det er at vi når et en million halv før 2010. Og det skal jeg fortelle om litt senere hvorfor det er slik. Det vi derimot har, er at vi har infrastruktur på plass, vi har aktørene med, vi har fått myndigheten til å legge forhånden til rette. Så nå, som Angela Merkel sa, et flyplan, det letter i motvind. Og sånn er det også med digital radio, det er litt motvind nå, men det er letter. Det er altså unike, det er denne The Wall of Logos, som engelskene liker å kalle det, som selger dammradioer. Vi har et godt innhold, og vi har etter hvert også en bra dekning. La oss se litt på denne dekningen. Vi har en by i Norge som ligger nede på sørkysten, altså tvers overfor Danmark og Tøtt, med Arndal, en liten by med 40 000 innbyggere. Der kan man høre disse radiokanalene. Nå i desember så fikk vi dammdekning. Da var det plutselig veldig mye mer. En av disse kanalene her er det folk kjøper en dammradio for. De føler at de får noe mer. Det er derfor vi har dammradio. I mai i 2007 så skal vi bygge ut enda flere. Nå skal jeg gå veldig fort gjennom dette her. Det som er hovedinntrykket som dere ser er at vi er i en utrullingsfase. Vi bygger ut Norge opp til 80 prosent dekning, slik at vi hele tiden kommer med nye, disse røde flekkene er da nye sendere som kommer i juli, slik at hvis vi da går til, jeg kan gå tilbake til den, Sykkulven, det er en by som ligger her på, oppi her, på Nordvestlandet, og det er 7000 mennesker, og de har sitt fem FM-kanaler, og de i juli, nå som nå til sommeren, for en dag, så har de 18 radikanaler. Og så videre og så videre. Slik at i 2000 og desember, dette år, så har vi bygget ut Norge til 80 prosent dekning. Da er det litt stopp. Og hva som er i mikten her? Her er sånn, er det fjell. Her bor det egentlig. Så det gjelder jo da for både kommersielle og NRK. Dette er NRKs kanalpakke som gikk gjennom vårt styre for Førre Vekland. Dette er de kanalene som NRK skal tilby i dette nye bakke, altså i 80 prosent dekningen. Vi har hatt nå ganske lenge et 70 prosent dekning. Det er forskjellen på det forrige dekningen og nå, det er jo at det er ikke bare at det blir fra 70 til 80, men det blir dobbelt så mye innhold, for det blir en bok til. Men dere ser at det er ganske mange områder som er tynne, her for eksempel, her oppe, og her inne, indre slåby. Det bor ikke så veldig mange mennesker der, men det er absolutt ikke full dekning. Og vi skal ikke lage full dekning der riktig enda. Og det skal jeg si straks noe om. Vi dekker altså Norge inn i syv regioner. Dere kan se disse forskjellige frekvensene her, 13 E og 12 C. Dette er de frekvensene som er beregnet på regiondekning. Og vi har en plan for å dekke Norge med 37 regioner for lokalradio. Dette er den planen som lokalradio kommer til å forholde seg til. Det betyr at hvis du er en lokalradio oppe i Gudbrandsdalen eller Østerdalen her oppe, så vil du ha et veldig stort område som er ditt dekningsområde, mye større enn det lokale radio har i dag. Ok, siste delen av dette skal jeg bruke på å fortelle om strategien for å komme fram til det som er en FM-shut-off. Det er sånn at 
vi gjorde denne utbyggingen. Altså, her sånn, så startet vi med, vi hadde 70 prosent nasjonal og 35 prosent regional dekning. Vi, har, vi gjorde statkampanjer i 2005, vi begynte å skru av såkalte nisjekanaler, kanaler som folk hadde vittet på, uh, for at de ikke skulle finne ut dette, men kun på DAD. Uh, vi lagde nytt innhold, det har vi gjort her sånn parallelt hele veien. Og så ser vi her nede at uh, det er saltfall per år, og hvis man regner at man at det ikke blir mer populært enn at det bare dobler seg. Det er en relativt konservativ kurve. Sett at det bare dobler seg, så vil man i 2010 nå opp til ca. 1 million dobbelradioer. Vi er godt på vei, men vi låser oss ikke til hvor mange radioer som er solgt. Det som er viktig er at i 2010 så er det en million. Og hvorfor det? Jo, fordi vi vil i 2010 ha en politisk diskusjon. Hvorfor skal NRK og eller altså alle aktørene i Norge jobbe med en dobbel distribusjonskostnad som er så formidabel i et land som Norge? Altså, det er så mye som vi må. De har... Her sånn så skjer det en del andre interessante ting. I år så begynner vi vår digitale bakke med TV-utbygging. Det vil si at alt som har med DAB og digital radio, det er å få beskjed om å stille seg bak i kø og vente til fjernsyn og TV har, har gjort sitt, fordi TV er så veldig viktig. Det kan vi leve med. Og derfor er det sånn at vi bygger inntil 80 prosent dekning. Det er ikke så veldig dyrt. Det koster ikke så veldig mye penger å bygge 80 prosent i et land, men å bygge fra 80 til 100 prosent dekning, det er ganske dyrt. Sånn at det, før vi får en dato for å slukke, så vil ikke vi være med på å bygge ut videre enn 80 prosent. Her sånn, så har vi altså analog TV skruer av, øh, mens da digitale bakkenetter rulles ut. Her sånn, i løpet av 2007, altså det kommer allerede nå rett for påske, så kommer det nye konsesjonsmuligheter for kommersielle aktører. Det kommer til å være flere kommersielle aktører med i, i DAB i Norge. Da vil det hele tiden her være en politisk prosess. De politikere diskuterer hva skal vi gjøre med dette FN? Skal vi skrue av eller skal vi ikke skrue av? Skal vi skrue av alt på en gang? Eller skal vi skrue av en kanal først, og så kommer noe annet etter, og så videre. Men det viktige da er at vi får, får beslutningen om et eller annet år. NRK som Public Broadcaster har ønsket å styre i NRK, har ønsket å fortale politikere at vårt forslag er å velge 2014. Og det er øh, fordi i 2014 så er det noen andre ting som hender. For det første så er det slik at et analogt nett er svært kommet og må gjennom en vedlikeholdsprosess som koster nær en milliard kroner, norske kroner, hvis vi skal satse på å bruke FN i veldig mange år. Den milliarden kunne vi brukt til å bygge det av. Det er det ene. Men det er en del andre ting som skjer akkurat i 2014, og det er at den største uh, kommersielle radiostasjonen, nemlig P4, de mister sin posisjon i 2014. Kanal 24, som er den andre riksdekkende kommersielle, mister sin posisjon i 2014. Og vi forventer at alle lokale radioer også kommer til å stanse i 2014. Og det er veldig mange ting som på en gang faller sammen i 2014. Hvis det da viser seg at digital radio er en formidabel suksess, med masse mottakere, et fornøyt øh, Norge, så mener vi at politikerne burde mene at 2014 er året. Norge er da det eneste landet i Europa som har en uttalt FN-slokkenstrategi. Så da kan vi konkludere ganske rakt med at vi har relativt god uh, respons. Både de som opererer nettet og vi som sender kringkasting, vi er, uh, vi er svært fornøyde med, med hvordan situasjonen er. Hele infrastrukturen er på plass. 
Dette er den jeg nettopp har fortalt om, NRKs analoge skjøttoppstrategi. Og det ser ut til at disse regulatoriske problemene er løst. Så, vi er på god vei. Takk for meg. Takk for meg. Nu är det dags för den sista utländska talare, Jonathan Marx, som är medeltrateg, antropolog och konsult. Jag kan bara tipsa att Jonathan är en extremt flitig bloggare med väldigt läsvärda artiklar. Det rekommenderas för er som har en spännande input. Vad har radion för framtid och vad ska vi i radiovärlden göra för att fortsätta vara relevanta? Det ska Jonathan Marx försöka svara på. Good afternoon. Ah. Can you hear me? Yes. Good afternoon. I'm a broadcast insultant, actually, because I discovered that people hate consultants. Uh, people ask me to go to their companies and insult them in the nicest possible way. I'm based in the Netherlands, and I don't believe in the future of radio. And I don't believe in the future of television. And I think the World Wide Web and mobile is in trouble, too. But I have a huge hope for audio, visuals, and text on various platforms. And I personally believe that radio's future uh, is actually as a subset for a much bigger audio world, a tagged audio world. So the challenge that radio is facing is there's no single future. What you're discussing now in Sweden, some bits are relevant to where I live, which is the Netherlands. And some bits are relevant to other parts of the world too. But there's no <coughs> model that can just be like a haircut transferred from one country to another. Uh, I would argue that Marconi invented Morse code, but a guy called Fessenden, which Reginald Fessenden, a Canadian, was the first to broadcast voice in 1906. That means that radio as a broadcast medium is just over 100 years old. I think in some countries, the work that I'm doing, it has a hundred months left, hundred months left to change or simply to become seriously marginalized, simply a sort of wallpaper music service. So what I've been doing is I've been talking to kids in the age group between 10 and 18 in various parts of the world actually about the future, how they, what is their preferred future for the year 2020. And in there are questions about the media, in other words, how they use the media. I've been examining community radio in West Africa because there's a lot actually that Europeans can learn about what's happening to communities in Africa. And I'm looking at the alternatives to the standard AM and FM. That includes DAB uh, and other uh, form, digital forms of distribution, but also things like Wi-Fi radios. So I did a sort of swap analysis, right? That's what management people do. And the strengths for radio are pretty easy. Uh, old rules still apply, the theatre of the mind, uh, pictures are the best on the radio. Radio, if it's done well, is an emotional medium. Right? It's not a machine, it's personality, it's, in, it's sharing emotion. And it's brilliant, especially in areas that have been hit by natural disaster. Right? It's the first and trusted medium. But content-wise, when it comes to weaknesses now, uh, when it comes to uh, high quality speech radio and content radio, I'm not talking about music radio, there are a, a shrinking number of countries putting serious money into uh, radio comedy, dramas, and documentaries. There are some huge exceptions. BBC is probably uh, the world's best example, but in many countries the block program is disappearing. And as a result, the radio medium is becoming bland as a medium. It also has the worst human interface ever invented, right, with hindsight. If you said, I'm going to spend millions of Swedish crowns making fantastic content, and I'm going to hide, I'm going to hide it behind a number, people would think you're crazy. But that's exactly what we're doing with the radio, right? We're hiding it behind a frequency. That is changing with digital, but traditionally that's what we've done with radio. And it's also crazy that in places where we would like to record stuff, we can't. It is crazy that we haven't been able to record in the car. 
And we need to be careful because other people are finding ways to get audio into uh, the mobile space, uh, MP3 players uh, entering the market in the car, for instance. And Wi-Fi solutions. These, as far as I'm concerned, are early experiments, but things we need to watch. So I believe that um, the radio business, in general, needs to seek, uh, I don't mean to see, I mean adapt. Clever interfaces from what's happening on the side of broadcasting. So we need to look forward, but we also need to look sideways. Look at what's happening in the TiVo space, what's happening in the iPod space, and so forth. And what I'm personally dreaming, because I'm not from the technical side, I'm from the production side, is integration of some of these technologies right, into a device that I can use that's simple to use. And the interface is going to be extremely important. What's happening at the moment in many countries is the advertising is shifting away from radio and it's going into online. Certainly in the Netherlands where I'm living. And the other problem that's happening in the Netherlands is that digital radio isn't starting because of the government. The government charged too much money to the broadcasters for the FM licenses and the commercial broadcasters said, uh, we're not getting any complaints from people about the reception of FM. Remember the Netherlands is a flat country, we can cover the whole, whole of 16 million people with eight transmitter towers. So at the moment there's no major incentive for people who want to switch to a digital uh, platform. And unless the commercial uh, parties play, uh, play along, then uh, DAB stands for Does Anyone Bomber? So I've got some suggestions. First of all, we have to take two steps back and recognize what people want and need. And this is what I've been doing with talking to, to the kids. Uh, most of the kids that I talk to are digital natives. They don't know anything but digital, nor do they care what's sitting behind the interface that they're using. They talk about martini media, anywhere, any time, any place. Right? And they do understand that it may cost, maybe different cost uh, uh, system depending on whether they're viewing video on a mobile phone or they're watching it on uh, a plasma screen. Right? But they see it all as digital and they don't care that the IP industry is completely different if you're talking about movies or, or, or radio or television. They don't care. People will not pay for more of the same for services they don't value or trust, certainly not for things they don't understand, and anything that locks them in, but they feel, oh, I'm trapped. They certainly will pay for stuff, but helps them start a conversation with their friends, especially in northern European countries and areas where you see the rise of the individual. Right? People would like to share stuff, and they're looking for an excuse for a conversation. This is the challenge that radio is facing at the moment. If I hear, if I see something on the web, and I, I want to send it to a friend, uh, let's say uh, um, something on a, on a website, it's very easy to cut and paste and say, hey, you should check this. Very difficult to do with a, with a podcast or a piece, piece of audio I've heard on the radio. I have that I have to send them the whole program. At the moment, I can't send them a signpost saying, hey, come listen to this. Because what I want to do is to start a conversation. The first example of that, and um, social currency, is the term being used, is not new. Started after the Second World War, a company in the States called Tops wanted to sell chewing gum. Their biggest rival was Wrigley's. You've never heard of Tops, but you have maybe heard of Wrigley's. What they did, they knew it was free to call in the United States, a local number, it was free. Right? And so the kids are on the phone talking to their friends. How could they get um, how, could they, how could they get the kids to talk about chewing gum? Well no one was gonna say, Come around to my house for a chew gum. <laughs> so they put a baseball card in with bubble gum. And that was a reason for the kids to call and say, Come around to my house, I want to share something. Now broadcasting, the, the problem is that we're traditionally become the shouting mode. Right? If you look at many of the station items, it's fifty thousand watts of power. If I shout 50,000 watts of power from this podium, you will leave. Nobody likes to be shouted at. What you really want is something that you can share. And I believe that's the future of audio. 
Also, the bad news, if you're running a, a website, is that people do not want to interact with your radio station's website to have a, a, a meaningful conversation with your presenter. Maybe a tiny proportion do. Now they want to interact with your website to grab content to have an, to have an interaction with their friends. Now, the challenge is then with radio is it depends on where you are, what those solutions will be, right? Uh, I need to update, I can see the, the figures for the DAB in the UK, yeah. 25 minutes. But in the Netherlands, we have a situation where there are more people in the studio than at home using DAB. And that obviously has to change. The path that they're looking at the moment is probably either DMB or it may be DVBH but they haven't yet made a decision because there are many scenarios and we're also looking at some forms of satellite audio which at the moment going through I think the convergence in other words one company providing services and we don't think that satellite radio is an option for Europe uh, but because we're kind of further, much further north than uh, most of the United States and as a result, you're going to need many gap filling transmitters. Uh, it's just, as far as I'm concerned, not an option. And likewise, there's now a problem with World Space, which is one of the, the uh, providers uh, saying uh, you've actually uh, made receiving statements about the number of subscribers. We can learn a lot from Africa. Uh, we, we tend in Europe to talk about Africa as just a huge continent. It's actually 54 countries, 900 million people. And what radio does there is it extends the range of oral culture. And the best uh, community radio stations are 90% community, 10% radio. The ones that are 90% radio, 10% community, are jukeboxes. They don't share any emotion. And what they've done is they've just find their own niche in the market, and they've also become the information center for the community. The future of radio in certainly West Africa is not linked to television, it's actually linked to the growth of mobile. Many people said that mobile would never exist in, in Africa, because how on earth would you uh, get the, uh, the subscription fees? And then of course along came pay the call, or it's uh, prepaid. What happens is that uh, those mobile phone companies are doing well, it's Africa is as far as mobile phones are concerned, fastest growing part of the world. And they're not only doing um, what we're doing here in Europe, they're actually further ahead. You can transfer money over the mobile phone, and in, certainly in the Netherlands they're talking about that one day you'll be able to pay for parking. Or you can do that in Kenya. You can do that <coughs> in uh, countries in West Africa. And that's been used, in fact, uh, with deals between community radio stations and the mobile phone industry, if you call a radio station with the right prepaid card, they can see that in the talk show. You have a chance to win 10,000 Swedish krona, which in their terms is free calls for life, right? if you call the right mobile phone company. The, uh, the co-productions they've done, uh, uh, in other words, revenue sharing, is such that in many cases for these small radio stations, uh, the income over uh, the mobile phone company is half their revenue. Analog really is going to be around Africa for a long time. It's going to be a long time before uh, you can get uh, digital radio in whatever form down to another ten dollars. So what we're seeing is that everything's gone digital on the production side. They will uh, go country by country to uh, a digital distribution when they're ready. And uh, the other aspect is they, they've also not only worked out what they want to do with the radio, they've also <coughs> put their, their codes of practice because one of the problems they are facing is how do they stop Rwanda repeating itself? They don't want hate radio. Full of surprises, uh, you find transmitters in the most amazing places. This is actually the bathroom of one uh, radio station I visited in Kofanu. This is the coolest group in the house. <laughs> and the building, I should say, so uh, that's why they got the antenna. And it works because it's cheap. And uh, they can do local languages 
which is another aspect of, of, in Africa. There is no business model for television outside the cities. There are not enough people speaking that language. That's why you're seeing the radio and the mobile combination. Radio must get easy to use. We have great shows on radio and we have this terrible interface. And I, I, I give a round of applause to, to Unique because they are indeed pushing the frontiers of, of solving this problem. How do you make it easier? Where are the radio and audio search engines? Right? Why can't we go back to the great old um, uh, days when we had radio listings but we can find? I would argue you've already seen that, but in the podcasting aspect. Um, we need the electronic program guide for live radio, and we need the same look and feel that we're seeing in the iPod. We also need radios that are upgraded over the air. We're having now that with set-top boxes. We can't have a situation where people say, well, we've got new services, but I'm sorry, you know, a is bought, we can't upgrade it. It has to be upgraded over the air. And in some cases, the simple EPGs that we've got at the moment may not be enough. So what I'm really thinking of from the production side is Google or whatever search engine on the radio. But actually there's two things. I would believe the traditional radio will surprise me with things that I can share later, maybe the a situation like this. But at the same time, I would like to go to trusted sources, and that might be a, my favorite radio station, and say, I, here's my profile, I trust you with my profile, not him, but her, I trust you with my profile, please brief me on information based on that profile that I need to know. It's actually profile-driven content. And really what you're seeing is a mixture of both. And that will also affect the age groups. You can imagine that many of the older age groups are just going to want the traditional surprisingly type format. But certainly people under 30 telling me they also want the on-demand aspect. Because traditional radio is a very expensive way of sharing an idea. Because it's only accessible by the client, by the public, when it's on the air. And what I dream of as a content producer is being able to create some content, define its shelf life in maybe one minute, it may be 10 years, obviously to push that in traditional ways to, to the audience, but at the same time offer access to the audience 24-7 to that content. So as they're searching maybe for a documentary about diamonds, they can find that. I will continue to push that in a different context over the air. People are waking up that fact. NPR will roll out, roll out the largest national public radio in the States the largest podcasting directory in a couple of weeks. But basically everything they've made, they've also tagged and you can listen to again. So you can search by subject, but also by program. And last but not least, I think the community radio, of FM radio, digital radio, very, very important after natural disasters because rumors kill. And what we saw after the tsunami in many countries was that unfortunately um, the aid agencies were brilliant at being able to talk to the donor countries and were very poor at being able to address the people they were trying to help. And what I've formed is an organization that's trying to do that, actually put FM radios, uh, FM broadcasting into uh, areas immediately after a natural disaster. And with that, I'd like to thank you very much. I mean integrated, I don't mean that the 
like we have now an FM radio that just happens to be in a mobile phone. I'm talking about integrated. So it's an easy to use uh, interface. The other aspect is that I think the exciting one is not to happen with so much maybe necessarily hardware, it's going to be software. We're coming towards software uh, from radios. Uh, the most exciting piece of software I've seen in the last six months is uh, actually in the Netherlands, where indeed you can you can tag um, you, you can be listening to a podcast that's uh, put out by the Dutch uh, public broadcasting organisation, and you, you find a bit funny or you, you want to share with a friend, then you can indeed send those links at the moment only by email, uh, but you can imagine it's, there's a button on your, on your on your telephone just like the red button that we, we saw this afternoon. Uh, maybe it's a green button, and the green button sends it to your list of contacts, your buddy. But we did, in the broadcasting industry, mm. we're still too much in the shouting mode. mode. And we need to get in the sharing mode. Maybe, maybe I should take the insulting part now. Yeah? <laughs> no, I, I, I actually I think it's the wrong way of, of putting an answer uh, question, because uh, we are all the time, everybody's speaking about convergence and everything that goes together in one point. And I actually don't believe so much in that. I think for a very long time we will see a diversity of products. It, it's a human aspect that people want simple solutions. They want everything to come, oh, help me. Uh, to make it only one device. And what we see is actually quite the opposite. There are multiple standards and multiple devices. Immediately one thing is, is being created and it comes another. So I, I don't believe in uh, in one product that we will use as an audio so that you can change with your radio feeling. Mm -hmm. That's my question. When, when I listen to you, you know, and it sounds like you don't think that Sweden should go on uh, go with digital radio. Well, I'm unfair. Yeah. I think that the future plan has to be digital. You cannot have a, uh, an audio island. What I'm saying is before you make those decisions, uh, you Definitely, please look at the distribution side, and that's been discussed this afternoon. Very few people have talked about the production side. You will never get any of this to work unless, in the, in the, from the production side, that the metadata, the so called labels, so that you can find this material, are put in, in many cases, automatically. And if you go and talk to journalists working in radio stations, their story at the moment is, you know, I, the management wants me to make, for me to make programs faster and faster. I don't even have enough time to make my own radio program, and then I've got to go and tag it all. Well, uh, there are ways in which that, many of those tags can be uh, automated in the, in, in the production process, but unless they're not done, and that's what's come along with some of the experiments I've seen in DAB, people have talked about the digital future and the, the, the data that can go across alongside. Most of those examples have not been real-world examples. So the, the people have not had enough experience of the uh, of the business model. Yes. I think that's changing, and that's why it's a very exciting time to be in, uh, in digital radio. Don't get me wrong; I'm not I'm not pessimistic. But um, you must look at the entire uh, workflow, the entire chain, not just concentrating on the uh, on the uh, distribution side, which is the way radio started in the first place. Engineers built transmitters, put things on the air. So you know we've got airtime. But we're not going to fill it. You guys are the journalists, and people have been filling airtime ever since. Now we're in a situation where there's no longer um, a scarcity of material, a scarcity of stations. We now have an abundance of stations. So you need a completely different business model in how you share information across the airways. <coughs> and radio becomes a subset of a much bigger audio in the world. Wait, go ahead. Make a ball. Question for John. Uh, uh, what would that sound? Great. Uh, how did the people, uh, the listeners, respond when you forced them to stop listening to the FM niche channels that you had? Um, you forced them to stop buying dub radio. Maybe, maybe we'll do this in Swedish. Yeah. Yeah. Uh, that's all of the. På den tidspunktet der, så var det den eneste nisjekanal som vi tenkte, det var en meget marginal kanal, som er en stortingskanal, også en parameter channel. Men eh, det som er viktig, kommer når vi skal stenge vår alltid nyheter kanal. Altså en nyhetskanal som spesielt politikere eh, hører på. 
Da vil det komme til å bli en storm, uh, helt sikkert. Nå er det sånn at uh, vi sier at i dag så er det 30 prosent av Norges befolkning som kan lytte til den alltid nyheter på halv til FN. Det er ikke rimelig at det finnes ikke utrymme i FN til å bygge 100 prosent. Derimot så kan vi ta økonomi fra de 30 prosentene og flytte over på det digitale, slik at 80 prosent kan lytte til alle nyheter. Det eneste publikum må gjøre er å kjøpe en digital rolle. Det synes vi er rimelig nå etter 10 år på lyst å bruke 350 kroner på en dag. Er du redd at det blir liksom bad will som hamnar på er når det gjør sånn det? Ja, det, det kommer nok til å bli bad will, men jeg håper at uh, man forstår argumentasjonen. At uh, de, de som klager på at vi tar bort det, ja, det er de som bor i Oslo, som har haft det i ti år. Hvorfor skal ikke de i sykkelven få det? Er dette demokratisk i sendepenger? Altså, som, som grannet i Sverige, hva skulle du gjøre for tips til, til oss? Start fort som bare det. Hvorfor har du ikke startet allerede? Nei, nei jeg, jeg oppfatter at uh, digital radio og hele digitaliseringen av radio er... Man, man får starte og bygge sted på sted. Man, man kan aldri vente. Hvis du ikke sikkert tar et digital kamera, og sier, ja, jeg venter til neste år, da kommer det 7 megapixels, så oi, da kommer vi der, og da kommer det 8 megapixels kamera. Det er ingen god idé. Har du en fråga? Ja, det er en fråga. Jeg hadde også en fråga. Ok. Ja, du får vente. Jag undrar om Dabradion hörs in över Svenska Fjällen och Nei. vilken bitrate ni ställer på. Den, hørs, den skal inte hörs over Svenska Fjällen. Nei. Det er, all, disse frekvensene er satt av via internasjonale organisasjoner, altså samarbeid, til å stoppe ved grenser. Fordi de bruker de samme frekvenser. Så det, slik skal det være. Digital DAB-radio da, for å bruke, altså digital radio omfatter jo det hele, et radio også. Men DAB, det, det skal stoppe ved en vei grense der. Det er vi enig. Hva gjelder bitrater, så, så sender vi på alle mulige slags bitrater fra 32 kilobit på en, en lederkjent, helt opp til 192 kilobit på en klassisk kanal. Og, og det går også opp og ned i løpet av minutter, hvor vi splitter opp nyhetskjente regionalt til å igjen øke etterlyst når, når nyhetskjentene er ferdig. Det er, det er helt dynamisk. Ja, ja. Og innom, innenfor dette her skal man også levere andre kjente dynamisk. For eksempel det. Mm. Okay. Da er det siste fråga. Uh, jeg undrer hvorfor ni vil tvinge de lokale stasjonene at slekkes på FN. For at uh, de har lest og talat med venner i Norge at uh, den nedsläckningen du talar om, de lokala stationerna måste sluta sända på FM efter viss datum och tvingas över till DAB. Varför kan de inte ta över NRKs FM-frekvenser? Ni kan ju gärna sända på DAB, det finns ju andra som är intresserade att övergöra FM-frekvenser. Och det är ju inte riktigt demokratiskt, inte i mina ögon, inte i många i Norge också. Ja, det, är, det är ett uh, poäng du har där. Detta är NRKs förslag till hva, hvordan de synes det burde være, og hvordan det burde være i forhold til de frekvensene vi rår over. Men så kan man si, for politikerne så har de to valg. Enten så kan de la lokale radio fortsette å sende innom et lite, altså de har ingen mulighet til å få flere stasjoner, de får ikke bedre tekstingsområdet, og de kan heller ikke ta del i det multimediale tilbudet, Altså når du får mobiltelefoner med digitale radiomottak, med reklamen og med click here, buy direct, altså alt dette som lokalradioene kommer til å gjøre affære på, da vil de aldri ha de mulighetene. Så kan politikerne bestemme, skal vi la de forbi nede i den FM-nisjen, eller skal vi faktisk ta hele FM-båndet, slekke for analoge stemninger og replanlegge og bruke dette til noe helt annet. Fordi at det, det er jo sånn at det, frekvenser er ikke, luften er ikke for alle som det heter for din. Det er slik at et land, etter min mening, forplikter seg til å utnytte de frekvensene på den mest mulig effektive måten. Det er til gode for alle som bor i det landet. Og hvis noen da anvender en gammeldags teknologi, 
fordi de tjener penger på det, så er det ikke sikkert at det er riktig hvis det inngår i et større plan. Det er min mening i hvert fall. Ok. Jeg tror at vi avrunder her. Thank you very much. Takk ja. Regeringen har ju Tjärnsverket i uppdrag att utreda vilken typ av teknik som Sverige bör använda sig av. Och Radio Tjärnsverket har i sin tur anledning att ställa kom för att undersöka vilka olika tekniska lösningar som finns på marknaden och utvärdera dem individuellt. Ställa konsultsatser kommer att presenteras för regeringen en rapport i juni eh, och de regeringsrepresentanter som är här får i den här då lite förhandsinformation för Jörgen och Johan Brunberg, vd från Ställa Kom. Individen behöver själv 
välja små delar av innehåll som man vill konsumera när man vill och hur man vill. Nu har vi då gått tillväga. Ja, vi har valt antal parametrar tillsammans med radio tv-verket. Funktionalitet, spektrumeffektivitet, konsumentperspektiv, finansiella förutsättningar, täckning, en form av tidsaspekt och europeisk harmonisering. Och sen har vi helt enkelt ploppat in teknik för teknik jämfört med olika tekniker med olika parametrar på axlarna. Vi tar lite teknik för teknik och det slutgiltiga egentligen analysen av det här blir en form av inplåtning av samtliga tekniker i olika koordinatsystem. Och en av de viktigaste Eh, viktigaste aspekterna här det är funktionalitet för kunder, eh, för lyssnare och täckning eh, där hela landet ska täckas. Där FN då har en väldigt hög täckning med en låg funktionalitet och eh, DVB och 3 d och så vidare har en hög funktionalitet med en låg teknisk och eh, högst upp till höger så har vi alltså eh, den teknik som jag pratat mest om idag. DAB, DNB som har både hög funktionalitet för eh, lyssnarna och eh, en hög ytterligare eh, Några slutsatser utifrån det här arbetet. Eh, Konsumentens medialer förändras. Vi måste hänga med. Radio behöver någon form av vitamininjektion. Det har vi också hört idag. Vi behöver billigare och fler radiokanaler. Och det kan vi få med en digitaliserad radio. Vi behöver bättre funktionalitet. Något som kan attrahera och något som utökar värdet av det som vi har idag. Vi kan exempelvis vara bättre ljud, bilder, video och spara ner program och lyssna på scenarna och så vidare. Eh, alternativa distributionsplattformar har vi också pratat om. Och de ser vi som ett utvärd komplement. Och det komplementet kommer att växa fram. Eh, och det är bra. Det kommer att behövas. Men det är inte det som är utbud distributionsformer för framtiden. Kort och precis. Tack till var. Tack till var. Jag har en talare kvar. Innan jag får annonsera honom så vill jag bara tacka för mig. Jag hoppas att ni har haft en trevlig och inspirerande eftermiddag. Sista talaren, det är lite så på något sätt knyter ihop säcken. Vd för det här kom, Christer Fickson. Hej på er alla radioälskare och att ni orkar med en prestation till. Eh, jag hoppas det är en intressant dag och jag ska försöka visa lite om vad vi på Terracom funderar på och varför vi tror att vi är en bra leverantör och en bra partner i de här frågorna. Nu ska jag bara vänta att det nya bilder kommer upp så ska jag hoppa igång. Jag kör själv. Jag kör själv. Ja, ah, okej. Där, nu är det kom. Ja, det här kom. Framtids radioarena. Vi tycker det är viktigt att se på historien. Telekom var ju först i Sverige med att tillhandahålla radiosändningar. Det skedde faktiskt för över 80 år sedan. Och det var faktiskt i Boden 1921 det skedde. Eh, sen har vi fortsatt när vi ser då lokal närradio och 30 år sedan när det lanserades. Och sen är det ju den tiden då eh, kommersiell radio startas den här berömda aktionen för 15 år sedan där vi fick också kommersiell radio och eh, 
Vår framtid ligger i naturligtvis att försöka förstå marknaden och vilka stad som marknaden har. Lyssnarna är det ganska enkelt för. De vill ha enkel, billig och naturligtvis innehållsrika program. Programbolagen vill naturligtvis på ett enkelt och också billigt sätt nå alla lyssnare eller så många lyssnare som möjligt. Men när man tittar bakåt, det kanske också kan vara en, en hjälp för oss när vi tittar framåt. Det är en reflektion man kan göra när man tittar i vaktstegen. Det är faktiskt att all ny teknikutveckling runt omkring radio har inneburit att det har dragit till sig mer lyssnare. Om man tittar när FM Stereo lanserades, när RDS lanserades, så ökade lyssnarna lyssnar tiden, lyssnar siffrorna i grupp. Lyssnarna gillar när radio förbättras. Det är bra till sig intresse. Det är nya det är möjligheter för kunderna på nytt. Nya eh, program och naturligtvis det innebär att hela branschen vitaliseras. Och det kan man se. Jag har ett exempel på där man kan höra hur en förändring och ett lyssnare brev läses upp. Så lyssna på det här som jag Vi tar en titt på lyssnarkåten och ett av brevet lyder så här. Jag är en hemmafru som bor i Farska 